আমরা যারা ভিডিও মেকিং করি বা ভিডিও মেকিং করতে পছন্দ করি তাদের অনেকেরই একটা সমস্যায় পড়তে হয় সেটা হচ্ছে ভিডিও স্টেবিলাইজেশন নিয়ে অর্থাৎ ভিডিও স্টেবল হয় না অনেক সময় দেখা গেছে হেঁটে হেঁটে ভিডিও করা লাগতেছে তখন ভিডিওটা শেকি হয় মোবাইল দিয়ে আপনি কোথায় গিয়ে ভিডিও করবেন কোনো একটা কিছু করার জন্য দেখা গেছে ভিডিওটা নড়ে চড়ে একদম আঁকা বাঁকা হয়ে আপনি হাঁটলে অবশ্যই নড়বে ক্যামেরা হোক বা যেটাই হোক তো সেই ক্ষেত্রে ভিডিও স্টেবল করার জন্য আমরা অনেকে অনেক কিছু কিনে থাকি অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের গ্যাম্বল রয়েছে বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাবলাইজার রয়েছে সেগুলো কিনে আমরা সেটা করতে পারি যে একদম স্ট্যাবলভাবে ভিডিও চলবে কিন্তু ওই জিনিসগুলোর অনেক দাম দশ হাজার টাকার নিচে মনে হয় না যে ভালো কোনো গেম্বেল বা স্ট্যাবলাইজার পাওয়া যায় আমার জানা নেই ভালো বলতে কি মোটামুটিগুলোই দশ হাজার টাকার উপরে বলা চলে আর হচ্ছে গিয়ে যেসব ফোনে বিল্ট ইন রয়েছে স্ট্যাবলাইজার সেগুলোতে আবার একটা সমস্যা হয় ভিডিওটা ক্রফ হয়ে একটু ছোটো হয়ে যায় তো এটা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল তখন ভিউ পাওয়া যায় না এটা একটা ঝামেলা তো আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে চাইলে আপনি নিজেই বাসায় একটা স্ট্যাবলাইজার তৈরি করে নিয়ে আপনি ভিডিও শ্যুট করতে পারেন সেই জন্য আপনার টাকা খরচ হতে পারে সর্বোচ্চ দুই আড়াইশো টাকার মতো এর বেশি খরচ হবে না আই থিঙ্ক এই যে উপরের যে অংশটা দেখতে পাচ্ছেন এইটাই আসলে এর মূল কারণ যে আসলে কিভাবে কাজ করে এর সেটা হচ্ছে আমি বলে দিচ্ছি এখানে দুই পাশে দুইটা পুলি রয়েছে যে পুলি দুটা হচ্ছে যে কারণে আপনার হাত যদি এভাবে আপ অ্যান্ড ডাউন করে তাতে আপনার হাতটা নড়ে যাবে কিন্তু মাঝখানে আপনার ক্যামেরা থাকবে হচ্ছে এটার সাথে বসানো এটার সাথে ক্যামেরা যখন বসানো থাকবে আপনার হাত নড়লেও ক্যামেরাটা কিন্তু নড়তেছে না আবার যখন আপনার হাত ডানে বামে এরকম আঁকা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে মাঝখানে কিন্তু স্টিকটা ঠিকই সোজা রয়েছে যে কারণে ক্যামেরাটাও সোজা থাকবে অর্থাৎ আপনার হাত নড়লেও ক্যামেরাটা নড়বে না এবারে এবার এটা আসলে কিভাবে কাজ করে দেখুন এই লাঠিটার নিচের অংশে রয়েছে একটা ওয়েট দেওয়া রয়েছে এই ওয়েটটার কারণেই হচ্ছে গিয়ে আপনার জিনিসটা ব্যালেন্স রাখতেছে অর্থাৎ আপনি আপনার হাত নাড়ালেও ওই ওয়েট আপনার হাত হাত আপনি নাড়াচ্ছেন উপরে এটা কিন্তু ঘুরে ঘুরে আপনার নাড়ানোর কারণে এটা ঘুরে যাচ্ছে কিন্তু নিচের অংশটা নড়ছে না তো এটা আপনারা কিভাবে বানাবেন আমি নিচের যে ওয়েটটা দিয়েছি এটা সিমেন্ট দিয়ে বানানো এটা আবার খোলা যায় এখান থেকে দেখুন আমি দেখাচ্ছি এটা আমি এখানে স্ক্রু সিস্টেম করে দিয়েছি আর মাঝখানে যেটা রয়েছে পাইপ অর্থাৎ এই যে এই অংশটা হচ্ছে কি আপনার সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করা যেটা জাস্ট ভিতর একটা স্ক্রু বসিয়ে দেওয়া হয়েছে আর এইখানে স্ক্রুটাকে আবার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে স্ক্রুটা আমি এখানে এভাবেই লাগিয়ে দিতে পারি আর এই যে মাঝখানে যে রডটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে এস এস এর পাইপ টু টু ফিট টু ফিট এস এস পাইপ আপনারা প্রথমে কিনে নেবেন তারপরে নিচে এরকম ওয়েটের জন্য একটা আপনার যেটুকু ওয়েট দিলে মোটামুটি ব্যালেন্স হয় সেরকম একটা ওয়েট আপনি মিনিমাম দিবেন এখানে দেড়শো গ্রাম দুশো গ্রাম এরকম হলেও চলে বা আপনার যদি ক্যামেরার ওজন বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে নিচের ওয়েটটা আর একটু বেশি হতে হবে এরকম আর উপরের এই অংশটা আমি তৈরি করেছি পিভিসি বোর্ড দিয়ে পিভিসি বোর্ড কিনতে পাওয়া যায় সেই বোর্ডগুলো আমি কিনে এন্ডিকেটার দিয়ে কেটে তারপরে হচ্ছে এটার ভিতরে স্ক্রু বসিয়ে দিয়েছি আর এই যে মাঝখানে হচ্ছে কি আমি পাইপ দিয়ে পুলিং সিস্টেম করে নিয়েছি যাতে এই জিনিসটা এভাবে ঘুরতে পারে আর পরের অংশটাও ঠিক সেইমভাবেই করা হয়েছে আর এখানে পাইপের সেম মাপে একটা হোল করে নিয়েছি যাতে পাইপটা এখানে আমি মানে ইজিলি বসিয়ে দিতে পারি আর উপরে যে স্ক্রুটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ক্যামেরা মাউন্টের সাথে লাগানোর জন্য আর কি মাউন্ট সরাসরি এই স্ক্রুর সাথে বসানো যাবে কারণ এটা মাউন্টের সেম সাইজের যে স্ক্রু থাকে ওই সেম সাইজের স্ক্রু এখানে আমি বসিয়ে দিয়েছি যে কোনো ধরনের মাউন্ট ইজিলি এখানে বসে যাবে এ পাশে একটা হ্যান্ডেলের জন্য আমি আমার পুরানো সাইকেলের একটা গ্রিপ ব্যবহার করেছি আর একটা পাইপ এখানে এটার সাথে বসিয়ে দিয়েছি লাগিয়ে দিয়েছি আর কি যেটা ধরতে আমার সুবিধা হয় তো এটা নিয়ে আপনি দৌড়েলে বা হাঁটলেও আপনার হাত নড়বে কিন্তু ক্যামেরাটা শেক করবে না তো চলুন আমরা সরাসরি একটা ভিডিও দেখি এটা দিয়ে করে যে ভিডিওটা কেমন হয় 